Если вы захотите перевести слово «сам» и откроете словарь, то в словарной статье вы найдете огромное количество вариантов для перевода этого слова. Какой же из них выбрать? Как и обещала на прошлом уроке, расставим все точки над возвратными местоимениями. Welcome to Marina K Class. Добро пожаловать в шпаргалки на пятиминутку. Приветствую старых и новых друзей. Благодарю за ваши лайки, комментарии, подписку, донаты. Желаю всем прекрасного настроения на уроке. И напоминаю, что я не рекламирую услуги, не рекламирую товары, просто делюсь накопленным опытом. Как вы уже догадались, сегодня мы разберемся до мелочей с возвратными местоимениями. Из прошлых уроков вы уже знаете, что возвратные местоимения сообщают нам о том, что действие выполнялось кем-то лично, самостоятельно. Обратите внимание, что образование этих местоимений подчиняются правилу множественного числа имен существительных, поэтому во множественном числе буква F меняется на букву V и добавляется окончание ES. И еще в возвратных местоимениях мы можем использовать местоимение ты как для единственного числа и вы для множественного числа. И у них будет разное окончание. Смотрите. Myself – я сам. Yourself – ты сам. Himself – он сам. Herself – она сама. Itself – ну он сам, она сама, оно само. Ourselves – мы сами. Yourselves – вы сами. Themselves – они сами. И обращаю внимание, что язык всегда между зубов для звука D. D. Themselves – З. В. Слегка прикусываем кончик нашей нижней губы. Дем. Селв. З. Ну а теперь переходим к самому интересному и полезному. А возвратные местоимения мы можем использовать после глаголов. Behave. Burn. Cut. Dry. Enjoy. Help. Hurt. Introduce. Kill. Love. At. Look. At. Take. Care. Of. Teach. И многих других. Для перевода мы будем использовать либо слово сам, сама, либо себе. А может быть просто к глаголу добавится окончание ся. Help yourself to coffee. Угощай те с кофе. Make yourself at home. Располагайте с как дома. Для описания эмоционального состояния после глаголов be, feel, look и see тоже можно использовать возвратные местоимения. И тогда можно сказать, например, she doesn't look herself these days. В последнее время она сама на себя не похожа. Если мы составим предлог by перед этим возвратным местоимением, то мы будем подчеркивать особенно, что действие выполнялось самостоятельно, без чужой помощи. Тогда предложение I built the house by myself будет пониматься, как я построил дом сам, без чьей-либо Помощи. Есть глаголы, которые можно использовать с возвратным местоимением, а можно не использовать. Такими глаголами являются dress, undress, одеваться, раздеваться, bathe, купаться, hide, прятаться, шеи, бриться, wash, мыться. Если вы взрослый человек, который может сам себя обслуживать, то для вас не вопрос, что вы это делаете самостоятельно. Но если мы будем говорить о животном, которому не совсем свойственно одеваться, о маленьком ребенке, который еще что-то не умеет, либо о человеке, который лишен каких-то возможностей, то мы можем добавить возвратное местоимение, чтобы показать, что люди приложили определенные усилия, или там животное приложило определенные усилия для того, чтобы это совершить. He had a broken arm. But he managed to shave himself. У него была сломана рука, но он умудрился побриться сам. Look, the elephant is washing itself. Смотри, слон моется сам. Нельзя использовать возвратные местоимения после глаголов afford, complain, concentrate, feel, get up, meet, relax, rest, sit down, stand up, wake up. И так далее, потому что они уже подразумевают, что вы это действие делаете сами лично. I wake up at 7 o'clock every morning. Я просыпаюсь в 7 часов каждое утро. Конечно, сама. И возвращаемся к примерам из предыдущего урока. Давайте их дополним еще и возвратным местоимением. I gave him his book myself. Я дал ему его книгу сам. He gave me my book himself. Он дал мне мою книгу 
сам. We gave them their books ourselves. Мы дали им наши книги сами. Возвратное местоимение может сразу стоять после того слова, которое оно усиливает. И тогда мы его можем найти и в подлежащем, и в дополнении. Смотрите примеры. I saw it myself. I myself saw it. Я сам видел это. He did it himself. He himself did it. Он сам сделал это. Элис met the president himself. Элис встретилась с самим президентом. Шпаргалочка в конце видео, как всегда, с транскрипцией, с переводом, со всеми полезностями и в удобном формате она размещена в группе ВКонтакте и в Телеграме. А я благодарю вас за ваши лайки, комментарии, подписку. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых событий. Поделитесь видео, если оно было полезным для вас. С нетерпением жду вас на следующем уроке. Bye!